हेलो गाइज मई नेम इज चाउन एस के सो ई रोज नैन इबीएस बिजनेस प्रासेस अंत एलक्ट्रा बैंक स्टेट संबंधी बिजनेस प्रासेस मैं डिस्को सो इबीएस अंत एलक्ट्रा बैंक स्टेट सो दी संबंधी काफिगरेशन पाइंट आफ व्यू यानी बिजनेस पाइंट आफ व्यू यानी मन की रिक्वर्मेंटी अने दी मैं क्लियर कट डिस्को सो इत चाप्टर फोर अन्ट सो चाप्टर थ्री चाप्टर टू चाप्टर वन संबंधी वीडियो चूड़े कमन डिस्क्रिपन बाॉक्सो लेदा कमेंट बाॉक्स में चूड़न कमेंट बाॉक्स चाप्टर थ्री चाप्टर टू चाप्टर वन संबंधी इनफर्मेस उबी इन चूस चाप्टर फोर रिकमेंडेड चाप्टर थ्री चाप्टर टू चाप्टर वन चूस तरह सो ईबीसी रिक्वर्मेंट चूडमन चेपि ना सजेषन सो so, मेर कीडियो फस्ट टाइम कॉचते इमीडियट सब्सक्रैबी अलगे मरी वीडियो को चूस्ट सो so, ईबीएस अने चूस नो लास्ट टाइम वट ईबीएस अने का पेटम जरिए चाप्टर थ्री सो मेन पर्पस् आफ् अंग द बैंक स्टेट सो एस मन बैंक स्टेट अड्डा की मेन रीजन इच्छेपे पर्पस्टे सो मेक् युवर मेन अकौंट अंत सो एस संबंधी युवर बैंक मेन अकौंट अंड फिजिकल बैंक स्टेट बैलेंस सिंक अवाल ओके द मेन पर्पस् आफ् अंग द बैंक स्टेट इन टू एस ईज टू मेक् युवर बैंक मेन अकौंट अंड फिजिकल बैंक स्टेट बैलेंस इन सिंक आ रू मन सिंक अव्वा रिक्वर्मेंट उ सो अंड चूस नस्ट रिक्वर्मेंटे सो इबीएस मुझे फस्ट मेर चयास पे हाउस बैंक अने क्रियेटी सी हाउस बैंकस लेदा अकौंट ईडीस जनरल अकौंट ईडी वेट ट्रजरी ट्रजरी पाइंट आफ व्यू इक हाउस बैंक क्रियेटी बैंक क्रियेटी रियल टाइम फिजिकल बैंक अकौंट क्रििये ओपन ट्रजरी टीम उ सो वाल मंदिर उ ट्रजरी टीम पर्सन अकौंट संबंधी ओपन का अभी वाले चूसको सो ई हाउस बैंक क्रियेसन तो जीएल क्रियेटन सो ई बैंक संबंधी रेस्पेक्ट जीएल उ सब जीएल मेन जीएल उ अभी क्रियेटा अवसर हो फस्ट पाइंट अंड नैक्टे मन की अकौंट ईडी डीटेल्स अने ट्रजरी टीम सो मेर आटोमेट हाउस बैंक संबंधी काफिगरेश नैक्स्ट सो नैक्टे सैटअप बैंक सेलक्षन पारामीटर प्रोग्रम सो बैंक सेलक्षन पारामीटर प्रोग्रम मन डिफैन चयन नैक्स्टे आटोमेट पेमेंट प्रोग्रम संबंधी काफिगरेश मत अभी सैटअप आल कंपनी को फर् पेमेंट ट्रांसाक्षन बोत कस्टमर्स अं वेडर्स अंडी सैटअप पे कंपनी को फर् पेमेंट ट्रांसाक्षन अंडी सैटअप पेमेंट मेथड फर् कंट्री सैटअप पेमेंट मेथड फर् कंपनी को अंड बैंक डिटर्मेसन इवन सो मेरे ट्रजरी टीम तो क्या मेनेज टीम तो सैडनी बिजनेस यूजर्स तो अंदर तो रिक्वर्मेंट गैदर से इधर रियल टाइम रिक्वर्मेंट का बट्टी फस्ट इधी काफिगरेश अो लेदा अभी मैं चक्सक फस्ट यह काफिगरेश अवकते फस्ट मन इबीएस संबंधी एफ वन वन जीरो संबंधी इंटर् सारी एफ जेड संबंधी इंटर् काफिगरेश फस्ट मेर चाहिए सो नैक्स्ट मन चूसक सो इबीएस चेयटा की मेन एरिया सो बिजनेस एरिया गैदर चेयर मेन मेन सो फस्टेन जीएल चूज सो जीएल मेन बैंक अकौंट सो अवट गोइंग बैंक अकौंट अलग इनकम बैंक अकौंट नैक्स्ट बैंक चारजेस अदर एक्सपेस इंट्रस्ट रिसीट अदर इनकम इवन जीएल अकौंट सो so, जीएल अकौंट फस्ट मन क्रियेटेको रेडी सो so, इधी अडिशनल इंकेमना अदर जीएल रिक्वर्मेंट उ सो दिन संबंधी रेस्पेक्ट टीम सो रि टाइम में एमडीएम टीम मास्टर डेटा मेनेज टीम जीएल क्रियेटो जीएल एक्सटेन पार्टन तो एमडीएम टीम उ इनके एमडीएम टीम लेको नैक्स्ट यूजर्स जीएल क्रियेटा चक्स सो बिजनेस यूजर्स क्रियेटे एफ सीओ कंसलटेंट मन की आथरइजे उफ डबल जीरो की अटे डेफ मन क्रियेटू सो दाखिल मुझे एंटे रेस्पेक्ट कंसल टीम से मन का चाल इंपारटे सो मेन बैंक अकौंट अवट गोइंग बैंक अकौंट इनकम बैंक अकौंट बैंक चारजेस अदर एक्सपेस इंट्रस्ट रिसीट अदर इनकम इवन जीएल रिक्वर्मेंट जीएल इवे का बिजनेस ने बटी जीएल रिक्वर्मेंट पेबी ट्रांसाक्षन बटी इक बैंक संबंधी एक्सटर्नल ट्रांसाक्षन मैं चक्स सो वीट संबंधी जीएल फस्ट क्रियेट रिक्वर्मेंट सो आर्वा डेटा मस्टर डेटा अंत बिजनेस पार्टनर संबंधी बिजनेस पार्टनर्स अंत वेडर्स कस्टमर्स संबंधी बैंक डीटेल अभी अपडेट चाहिए अवसर उन्मा नैक्स्ट 
బేసిక్గా ఈ జిఎల్స్ క్రియేషన్ కూడా ఒక పార్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మీరు ఏ ఫార్మేట్ని యూజ్ చేస్తారు బిఐ ఫార్మేటా ఎంటీ నైన్ ఫార్టీయా నైన్ ఫార్టీ టూనా మల్టీ క్యాష్ ఫార్మేట్సా సో ఏ ఫార్మేట్ మీరు చూస్ చేసుకుంటారన్నది బ్యాంకి మీ కంపెనీకి మధ్య ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎస్ఏపి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఈబిఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సింబల్స్ ఏంటి అట్లాగే దానికి సంబంధించిన జిఎల్స్ ఏంటి పోస్టింగ్ పోస్టింగ్ రూల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అనమాట అట్లాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెటప్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఎస్ఏపి అండ్ బ్యాంక్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ మోస్ట్లీ సెక్యూర్డ్ సో బ్యాంక్కి అలాగే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్ బ్యాంక్ నుంచి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా ఎస్ఏపికి సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏమైనా సెక్యూర్డ్స్ ఈ బేసిక్స్ టీమ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఈ కనెక్షన్ సెటప్ అంతా కూడా సో ఈ కనెక్షన్ సెటప్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎఫ్బీ జడ్బీ కాన్ఫిగరేషన్ ఓటీ ఎయిటీ త్రీ కాన్ఫిగరేషన్ ఓటీపిఎమ్ డిఎంఈ డిఎంఈ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఈబీఎస్తో లింక్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఓబిఎంపీ ఈ వీటికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఇంటైర్ ముందు చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈడిఐ ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ఇంటర్చేంజ్ ఏదైతే ఉందో పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయటం సో ఇది డబ్ల్యూ ట్వంటీ ఐడాక్ అనమాట ఐడాక్ క్రియేట్ చేస్తారు ఇది ఎఫ్ఇన్ ఎఫ్ఐఆర్ ఎస్టీఏ బెసేజ్ టైప్ ఇది సో దీనికి సంబంధించి పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్స్ని క్రియేట్ చేయటం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఐడాక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది కూడా చేసి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కోడ్స్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అనేది మీ బ్యాంక్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మీ బ్యాంక్ ఇస్తుంది కాబట్టి బిఐ కోడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ని ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవడం దానికి సంబంధించిన లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ చదవడం అండ్ దానికి సంబంధించిన మ్యాపింగ్ ప్రొసీజర్ గురించి ఆలోచించడం కాబట్టి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో సో రెస్పెక్టివ్ బిజినెస్ యూజర్స్తో రెస్పెక్టివ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్తో అండ్ రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్ పర్సన్స్తో రెస్పెక్టివ్ ట్రెజరీ మేనేజ్మెంట్ పర్సన్స్తో వీళ్ళందరితో ఇనీషియల్ డిస్కషన్స్ ఈబిఎస్ టైంలో జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ డిస్కషన్స్ అన్నింటిని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్కోపింగ్ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేసి ఆ తర్వాత కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ పెట్టుకొని ఫైనల్గా ఈబిఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా మనం చూసినట్లయితే సో ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ పోస్టింగ్ రూల్స్ని డిఫైన్ చేయటం అలాగే లింక్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ సింబల్స్ ప్రొవైడ్ బై ద బ్యాంక్ ఎక్స్టర్నల్ సింబల్స్ ఏమైతే బ్యాంక్ ఇస్తుందో దాన్ని పోస్టింగ్ రూల్స్కి చెక్ చేసుకోవడం సో అల్గారిజం చెక్ చేయటం క్లియరింగ్ లాజిక్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కింద మనం చెప్తాం అనమాట సో ఈబిఎస్లో ఎక్స్టర్నల్ సింబల్స్ని సంబంధించి పోస్టింగ్ రూల్స్ని డిఫైన్ చేయటం అండ్ అల్గారిథమ్ని సెట్ చేయటం పోస్టింగ్ క్లియరింగ్ లాజిక్ని క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ టాపిక్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈబిఎస్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే అకౌంట్ సింబల్స్ని క్రియేట్ చేయటం అండ్ అసైన్ అకౌంట్స్ టు అకౌంట్ సింబల్స్ జిఎల్ అకౌంట్స్ని అసైన్ చేయటం అలాగే క్రియేట్ కీస్ ఫర్ పోస్టింగ్ రూల్స్ని క్రియేట్ చేయటం పోస్టింగ్ పోస్టింగ్ రూల్స్ని డిఫైన్ చేయటం సో ముందు కీస్ని క్రియేట్ చేయటం పోస్టింగ్ రూల్స్కి ఆ తర్వాత పోస్టింగ్ రూల్స్ని డిఫైన్ చేయటం ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ని డిఫైన్ చేయటం అలాగే ఎస్ఐన్ ఎక్స్టర్నల్ టైప్స్ టు పోస్టింగ్ రూల్స్ అలాగే ఎస్ఐన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈబిఎస్ ఈబిఎస్లో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తే రెస్పెక్టివ్ ఫైల్ అప్లోడ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ యూజ్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఇది ఆప్షనల్ ఉంటుంది ఓవరాల్గా తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈబిఎస్లో స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ ఆప్షన్ అలాగే ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ అలాగే మనకి పోస్టింగ్కి సంబంధించిన రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రియల్ టైంలో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కింద చెప్తారు కాబట్టి ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే మీకు సో ఈ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో సో దీనికి సంబంధించి ఇనీషియల్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి ఇనీషియల్ డిస్కషన్ మీ టీమ్ మెంబర్స్తో మీ కలీగ్స్తో పాటు సో ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో అట్ ది సేమ్ టైం బ్యాంక్ ఫైల్ ఫార్మేట్ గురించి డిస్కస్ చేయటం ఆ తర్వాత బ్యాంక్ ఫార్మేట్ని మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయడానికి టెస్టింగ్ టీమ్స్తో కాంటాక్ట్ అవుతారు యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కొన్నిసార్లు ఇంటర్ఫేస్లు కూడా పిఐ అని చెప్పి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది అది కూడా బ్యాంక్ని మన బ్యాంక్ ఎస్ఏపిలోకి బ్యాంక్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ఏపిలో రావడానికి
డిఫైన్ సెర్చ్ స్ట్రింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్గా మనం చెప్తాము సో ఇది ఈరోజు దీనికి సంబంధించి రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించి ఒక ఐడియా ఇవ్వడం జరిగింది మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నెక్స్ట్ సెషన్ చాప్టర్ ఫైవ్లో మనం సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అట్లాగే ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఏముంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది బేసిక్గా చాప్టర్ ఫోర్ సెషన్ థ్యాంక్ సో మచ్